这个人是在向我招手吗？你好，你有什么事吗？你好，你知道小安兰修车怎么走吗？我是导航过来的，到这里找不到路了。你是来修车的吗？我就是小安兰。我的车空调坏了，在别的修理厂他们修不好，我想开到你这边来修。怎么可能修不好？你是嫌贵吧？真的修不好，都修了一个星期了。那你把它开过来，我看看吧。你可以送我过去吗？就是前面这个修理厂，这个老板我认识。我去把车开出来，你等我几分钟，很快的。走吧，回来了。你看，这是他们给我加的冷媒，都加了一箱了。这么严重啊？对啊，这一瓶五十块钱，我的车在他们那里停了一个星期，现在玻璃都看不清了。不会吧？你这玻璃不是挺好的吗？怎么跟你说呢？我刚刚在路上喷了点水，它就刮不干净了。你不要着急，我帮你看看。你说的是不是这种白乎乎的东西？对对对，以前也有，但是没有那么严重。这个都会有的，和你修空调没有关系。快帮我看看空调吧，我就想知道哪里坏了。好的，把管子接上就能看到了。蓝色接低压，红色接高压。你这个压力没有了，应该是被他们放掉了。那现在怎么办？我先用这个打气的先给你测试一下，看看是哪里漏。把管子接上打气， 1 5 0的时候关掉。现在是一百五十个压力，等二十分钟之后看一下还会不会下降。二十分钟后，老板，你这个空调好像没有地方漏呀，现在还是一百五十个压力，我就感觉不是很凉快，吹出来的风像自然风一样。那这个也没有办法，我还得给你加两瓶冷媒测试一下。可以的，你加吧。加冷媒之前需要抽真空，大概抽个十分钟就可以了。开始加第一瓶。第一瓶已经加完了，现在加第二瓶，加不进去了。老板，你去把空调打开。空调打开了，开了吗？没有反应啊。关掉再开。指针有一点反应，说明空调电路是正常的，问题可能出在空调泵。现在上架子，把轮胎拆掉看看，就能确定下来了。现在可以看到空调泵了，你再去开一下空调，打开了，关掉，打开。仔细看空调泵中间的螺丝，有时候转，有时候不转。好了，问题找到了，是什么东西坏了呀？我拆下来你就知道了。把空调泵的螺丝拆掉，把皮带拆掉，把空调泵拿出来。就是这个东西坏了，哪里坏了？能看得出来吗？把它打开看一下。这个是离合器，就是这个缓冲橡胶坏了。这个换一个要多少钱呀、啊？这个不贵，一两百块钱，但是不一定能买得到。如果换一个总成的话，就要一千来块了。其实电焊焊上也能用，但是没有橡胶的缓冲，可能用不了多长时间。大家好，我是小阿兰。今天的这个视频，希望大家能学到知识。空调坏了有很多种原因，你们可以关注我，以后就可以学到更多的知识了。昨天我们的车被刮了，今天用了两百块钱在凹凸租车上面租了一辆车，你们绝对想不到两百块钱能租得到一辆奥迪。今天我们就开这辆奥迪去给一个粉丝修车，来看一下车主给我发的视频，绝对是排气管，走，出发。看小兰，终于进到你本人了。小兰，要是我车不坏，都进不到你本人了。你再发动一下，我听一下是不是排气管有问题。小兰，咱们先吃个饭吧。每天看到你视频，都幻想着和你一起吃个饭。真的吗？那我请客。怎么能让你请客呢？必须我请客。走，小兰上车。小兰，你这个声音听到了没有？听到了，就是排气管。好，走，今天带你去吃国际连锁小吃。走。就是这里了，小兰。<笑>小兰是吃鸭腿饭还是鸡腿饭？都可以。要么吃鸭腿饭吧，鸭腿大一点。这鸭腿好像是比鸡腿要大。嗯、小兰，你吃饭的时候真好看。<笑>师傅，下雨了，你帮我去拿个纸板可以吧？啊，好的，我现在就给你去找。小兰。
今天找你修车，不单纯是找你修车，今天还有一份礼物送给你。这是我买给我情侣的，他不和我结婚的，这是我送给你的。天哪，这也太贵重了，我不要，还是继续修车吧。好吧，我想想，你开的奥迪，我开的逆风，我这也不算是自备。那你说的是我刚刚开的那个奥迪吗？对呀、啊，那是我在凹凸租车上面租的。啊，那是租的。是的，凹凸租车上面车型品牌多，新人租车才四十五块钱一天呢。现在还有盲盒机制，我本来是打算租桑塔纳的，结果运气好，两百块钱就租了一辆奥迪。车虽然是租的，但是你这个礼物也太贵重了，我不能要。那好吧，那你帮我看看车吧。嗯再把后面两颗螺丝拆掉就可以了。是不是来听一下就这里响？你帮我去后面扶起来，我把这个看一下能不能倒出来。哦，好的。在这里出不来。出不来。不行。啊，只到这个位置。你这有没有切割机啊？我们给它过开。有的，有的。我现在去给它做一个剖腹产手术。用笔做一个记号，拍完了等会儿装不上去。故障原因就是这个三元催化散掉了，把东西取出来之后，按照原来的位置焊上去就可以了。剖腹产手术已经完成了，这样传感器先给它反过来扭五六圈，你去发动一下试一下。声音没有了吧？这么大个东西搞出来肯定没有的。啊，那今天就辛苦了，那我帮你收一下工具啊。看你这二点零 T 的涡轮增压的，你到底会不会修车啊？动不动就说我发动机坏了，如果你给我把发动机换了，还是找不着怎么办？人打着的。好，那你换吧。老板先用叉车把车厢升起来，今天带这双手套修车。先把电瓶桩头拆掉，马达的螺帽扭下来之后，再给它扭上去。这个大飞扳是可以伸长缩短的。伸长之后就像工具扳手一样，轻松拆掉一个马达，传动轴拆掉，还好不漏油。这个是伸车厢的液压油，要千里里把变速箱顶起来。这个变速箱有点重，等会儿找个人来帮忙。快来快来，先吃饭吧。还没有拆下来吗？快了快了，我把饭吃了，马上继续拆。得继续拆发动机。这还化油器的。老板说这个化油器比发动机还贵。犄角拆掉，发动机就可以下来了。把那个加长发动机给我一下。这个加长的就是省力，螺丝扭松了，再把扳手缩短，再顶高一点。进气管、发电机。你什么时候装好了？我还要回家租一租。你还会养猪吗？我不太会，我老公会，我老公是农村的。我也是农村的，但是我不会养猪。这个车今天也修不好，要不你打个车回去吧。把三边器齿轮磨掉。你为什么给我把新的齿轮磨掉了？不磨掉的话，这个盖子盖不上。你赶紧打车回去吧，我这里做好，我也要下班了。明天一定能发动。今天和舅舅一起来跑代驾，顺便带你们了解一下现在跑代驾还赚不赚钱。舅舅，你跑代驾有多久了呀？呃，半年了吧。那舅舅，你一个月能跑多少钱？
，一个月三四千吧，晚上六七点到十二点钟左右。那一天差不多四五个小时啊。呃，差不多。舅舅，那我可以看一下你的收入吗？可以啊，这个是我一号到十七号的收入，收入有两千五百零五元，每单差不多四十块左右吧。这就是你一天大概能接几单呀？呃，三到四单左右吧。一个月的话有三千多到四千块吧。半年的话跑了有一万来块钱了吧？哇，那可以。是吧？哦，确实挺好的。哎，我接单了。那那你等一下啊，好吧，我先走了。那好的好的，那舅舅拜拜。我舅舅一号到十八号赚了两千五百多，我今天要是一单都接不到，我就不回去。你好，需要代驾吗？你好，需要代驾吗？呃，不需要。你好，需要代驾吗？大哥需要代驾吗？不用不用不用不用。那里面人多，都是吃酒喝肉的，我去看看。你好，需要代驾吗？可能是现在太早了，等他们喝醉了，我再去问他们要不要代驾。先玩会游戏，领点钱吧。你们可以点击我左下角链接进入游戏，这个游戏登录就送一百八十八现金，再领个礼包嘛，保证你加速升级领八百现金。现在已经八点了，再等等吧。等一下，等一下，来了来了。老板，我看你也没喝酒呀。我就是太累了，不想开车。这个了，这应该能放得下吧？把垫子拿出来。第一次干代驾，问一下。谢谢啊。还有点小哎，这不行。走吧。等一下，你开慢一点，我的车减震器坏了。那你怎么不开去修呢？平时太忙了，没有时间。平台有规定，必须要戴口罩，还要戴白手套，系上安全带。老板走了，怎么这么快都睡着了？看来这个老板真的是太累了。他这个好难搬哦。老板到家嘞，这男人也挺辛苦的，让他多睡一会吧。刚好我可以把他的减震器修一下。师傅，我给你发个位置，你带上工具和减震器，快点过来。福特福克斯，你把车子停起来，我开轮胎。这个雨刮片还有点紧。课子拆完了吗？拆完了。上面三颗螺丝先拆掉。终于修好了。老板，老板到家嘞！您的减震器我也给您修好了。师傅，我先回去了。我是小阿兰，现在已经凌晨两点了，这是我回家最晚的一次。拜拜了。